എ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ സാധാ മറ്റേ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്ന ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണക്കാരുടെ ഡയലോട്ടും ആ ഒരു വിഷയം ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി അപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴി അല്ലെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ പല എനിക്ക് ചാറ്റ് ജി പി ടി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആൾക്കാർ എനിക്ക് കുറെ കൂടെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലോട്ട് അതൊരു ഒരു ഒരു ന്യൂസ് ആയിട്ട് എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ ചാറ്റ് ജി പി ടി എന്ന് വെച്ചാല് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ കാരണം നമ്മള് ഇപ്പൊ തന്നെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ഗൂഗിൾ പേയിലൂടെ നമുക്ക് മീൻ മേടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു 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 കപ്പലിന്റെ വിട്ടായി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പേ കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നില്ല ആളുകൾക്ക് മാക്സിമം ഡിജിറ്റലൈസേഷനോട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എക്സ്പോഷർ കൂടി പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര വേഗത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ കുതിച്ച് കയറി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏ ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഒക്കെ തന്നെ എനിക്കൊന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ അടുത്ത അപ്ഡേഷൻ ആണ് ആളുകൾ നോക്കുന്നത് അതെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ എ ഐയിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഒരു പുതിയ ഒരു പുതിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ ആവുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു ഒരു ഓഫീഷ് അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലോഞ്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് നടന്നത് അപ്പൊ ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി നമുക്ക് കൊടുത്ത് തന്ന ഓപ്പൺ ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഒരു സൊറ സൊറ എന്നാന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സൊറ എന്നാണ് എസ് ഒ ആർ എ അപ്പൊ ആ ഒരു സൊറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു എ ഐ അവര് ഇപ്പൊ പുറത്തിറക്കി ഓഫീഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക്കിന് അവൈലബിൾ അല്ല അവർ ജസ്റ്റ് അതായത് വീഡിയോ ടെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അതായത് നമ്മള് ടെക്സ്റ്റ് നിനക്കറിയാലോ അതായത് നമ്മള് ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീഡിയോ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും നമ്മൾ എന്താണോ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് അത് വീഡിയോ ആക്കി നമുക്ക് തിരിച്ചു തരും അപ്പൊ ആദ്യം ഇത് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്യാമറയുടെയോ ആക്ടേഴ്സിന്റെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും സങ്കേതങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒരു ആവശ്യമില്ല അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ല അതായത് നമ്മൾ ഒരു എൻഡ് യൂസർ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് തിരിച്ചു തരുന്നു ഒരു വീഡിയോ അപ്പോ അവര് ആദ്യം ഇറക്കിയത് ഒരു കുറെ കുറെ വീഡിയോസ് അവർ ഇറക്കിയായിരുന്നു ഒരു ഒരു ആറോ ഏഴോ വീഡിയോസ് അവര് ആദ്യം ഇറക്കിയായിരുന്നു അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓ ഇത് കുറെ റാൻഡം വീഡിയോ ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഥയൊന്നും പറയാൻ ഇതിന് കഴിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സംസാര സമയം നടന്നു അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്ന് തോന്നുന്നു പൂർണ്ണമായിട്ട് എ ഐ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ എന്നാന്ന് തോന്നുന്നു എന്റെ പേര് ഷോർട്ട് ആ അതെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരു പുറത്തിറക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതായത് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്ന അതെ നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല നമ്മൾ മറ്റേ സിനിമയിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുതി കാണിക്കത്തില്ലേ ഇത് യാതൊരു മൃഗങ്ങളോ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതെ 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 അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതെ They say everyone has something unique about them, something that sets them apart. It's just in my case, you know, it's quite obvious what that thing is. I am literally filled with hot air. Yeah, living like this has its challenges. Uh, windy days, for one, are particularly troublesome. Or there was a one time my girlfriend insisted I go to the cactus store to get my Uncle Jerry a wedding present. Ugh. What do I love most about my predicament? Through the perspective it gives me, you know, I get to see the world differently. I float above the mundane and the ordinary. I see things a different way from everyone else. Yeah, and I feel like it's because of that perspective I'm reminded every day that life is fragile. We're all just a pinprick away from deflation. So I try to live life with a lightness, a buoyancy, a joie de vivre. I got a lot of ideas keeping this thing full. With any luck? I'll find a way to share them with everyone else. Engana unda sadhana? Ee ipa kanda sadhanam ee sadharana traditional cinema de andyo aano adho oru
പല ജോലികൾ കമ്പ്യൂട്ടർ തിന്നു പുതിയ ജോലികൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ എ ഐ വരുമ്പോ ഈ പുതിയ ജോലികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമോ എന്നൊരു പേടിയുണ്ട് കാരണം സാധാരണ ഇത്തരം ടെക്നോളജി ഒന്നും തൊടാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് ആർട്ട് ഭയങ്കര ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാധാരണ ഇത്തരം ടെക്നോളജികൾ അങ്ങനെ വന്ന് കയറാറില്ല ആർട്ടിലേക്ക് ആർട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പൊ കഥ കമ്പ്യൂട്ടർ പറയുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മ്യൂസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കുന്നു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഡയറക്ഷൻ അഭിനയ ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അതൊരു സാധനം കൊടുക്കുമ്പോ എത്ര പേരുടെ പണിയാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു സാധനം വളരെ മികച്ചൊരു സാധനം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ട്രഡീഷൻ സിനിമയുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതായത് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ല നീ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യണോട് അതായത് ഇതിനകത്ത് വിഷ്വൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വിഷ്വൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനിപ്പോ ഇതിനിപ്പോ ഓഡിയോ ജനറേറ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഓൾറെഡി അവര് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കാണും അവർ നമ്മള് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത്രയും വേഗത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പോ നീ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആക്ടർ വേണം അല്ലെ ഈ ഒരു ആക്ടർ വേണം പിന്നെ ഈ ലൊക്കേഷൻസില് ഈ ലൊക്കേഷൻസില് പോയി ഒരു ക്രൂ ആയിട്ട് പോയി അവിടെ താമസിച്ച് വേണം ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാന്റസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വി എഫ് എക്സ് ഉറപ്പായിട്ടും വേണം പിന്നെ ഈ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം കോസ്റ്റ്യൂം വേണം അല്ലെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഹൈ എൻഡ് ക്യാമറ വേണം ക്യാമറമാൻ വേണം ഈ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ്യൂമർ വേണം മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് വേണം ആളുകൾ വേണം ഇതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം പല 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 കടലിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് റേസിംഗ് ട്രാക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അതെ ഡ്രോൺ പോലത്തെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം അത് ഇവിടെ എല്ലാം യാത്ര ചെയ്ത് വേണം ഇത് ഇതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പക്ഷെ ഈ നമ്മള് അല്ലെ നമ്മൾ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനം ഒരു ക്യാമറ പോലും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമറ ക്യാമറ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം അതെ കാരണം ഒരു വിരൽത്തുമ്പിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം നമ്മളിപ്പോ പറയും നമ്മളിപ്പോ ഹൈ എൻഡ് ക്യാമറ ഐ മാക്സ് ക്യാമറ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഏക്ക് ഏക്ക് നമ്മൾ പ്രോമിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരാളുടെ മുഖത്തിന്റെ ക്ലോസ് അപ്പ് ഒരു ഐ മാക്സ് ക്യാമറയിൽ ഐ മാക്സ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഐ മാക്സ് ക്വാളിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഐ മാക്സിന്റെ ക്യാമറയുടെ അല്ല ഞാൻ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്കുന്ന പഴയ ഫിലിം ക്യാമറകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ കൊടാക്ക് ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ നമുക്കറിയാലോ സി ജി ഫിലിംസ് കൊടാക്ക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ക്യാമറ ഫിലിംസ് യൂസ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അപ്പൊ അവരതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു ടോപ്പ് എൻഡിലായിരുന്നു ആ ക്യാമറകൾ നിന്നിരുന്നത് ഫിലിം ക്യാമറ ടോപ്പ് എൻഡ് ഫിലിം ക്യാമറകളായിരുന്നു ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വന്നോടുകൂടി ഇത് തീരുവാണ് ഇതിന്റെ പരിപാടി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഗ്രോത്തതിനില്ല കൊടാക്കൊക്കെ കൂട്ടി തീരുകയാണ് ചെയ്തത് ആൻഡ്രോയിഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയ പെട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ വലിയ റെഡപ്പി ക്യാമറകൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡ്രാഗൺ പറയുന്ന വലിയ ക്യാമറകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാമറകൾ എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കുമ്പോ ഐ മാക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഈ സാധനം അങ്ങോട്ട് വളരെ കോമൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്യാമറമാന്റെ ആവശ്യമില്ല ക്യാമറയുടെ ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇത്തരം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചേഞ്ച് ആയിരിക്കാം അത് വരുന്നത് കൂടുതൽ വളരുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ്യൂം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സാധാരണ ഇതിൽ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം എല്ലാം നമ്മൾ ഓർഡർ എട
പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം മൊബൈൽ വന്നതോടുകൂടി ഏതൊരു കുട്ടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഒരാൾക്കും സിനിമ എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അല്ലെ ഭയങ്കര പൈസ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോ ഒരു പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫോണിലും നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം ഒരു വേറൊരു സൈഡ് ചിന്തിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിനിമയാക്കി മാറ്റാൻ ഈ പറയുന്ന കോടികളുടെ ഒരു ബജറ്റിന്റെ ആവശ്യം ഇവരുടെ പ്രൈസ് എത്രയാ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും കോടികളുടെ ബജറ്റിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാതായി വരുന്നത് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെ ചില അതൊരു ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് ഒരു ഒരു എൻട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും സിനിമയിലുള്ള ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെ മിക്ക സിനിമകളും കോംപ്രമൈസ് എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു പക്ഷെ ആ സ്റ്റോറി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയൊരു തുകയാണെങ്കിലും അത് പ്രോജക്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ബഡ്ജറ്റ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ചെറിയ സിനിമകൾ ആവാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഈ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര യൂസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്കൊരു എപ്പിക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ മഹാഭാരതം പോലൊരു സിനിമ മഹാഭാരതം ഒരു സിനിമയാക്കി എടുക്കണേ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മേക്ക് ബിലീവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബേസിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ അത് ഭയങ്കരമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയണം അതായത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇവര് ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇതൊരു എന്താ പറയുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ഏതൊരു ഡിസ്ക് ഏതൊരു കമ്പനി ആയത് ഞാൻ പേര് മറന്നു പോയത് അതുമായിട്ട് ഇവരിപ്പോ ഒരു ടൈപ്പ് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ഇപ്പം ഈ ഓപ്പൺ ഐ ഐ അതെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതിപ്പോ ഒരു നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതം ആദ്യത്തെ വേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ വർഷം പോലും അല്ല ഇത് ഇറങ്ങിയത് ഇറങ്ങിയതേ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആവിയഞ്ചിനും ആവിയഞ്ചിനും ഇന്നത്തെ ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യൂ കാർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞിനെയാണ് കാണുന്നത് ഇത് വളർന്നിട്ടില്ല അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഒരു മൂന്ന് പേരുടെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഈ സൈക്കിൾ ഓട്ടുന്ന ഒരു സീൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കാലായിരിക്കണം കാണിക്കേണ്ടത് അയാൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നു അയാൾ മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു അർബൻ ഏരിയ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ ഇത്ര പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇത് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം അയാളുടെ ജീൻസ് എൻ്റെ അയാളുടെ കാലിൻ്റെ അളവ് ഇത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ടയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്പെസിഫിക്സ് ഇപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന കാർ ഒന്നും മുന്നോട്ട് മാറ്റി അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് പറയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലേ ഇതൊരു സിനിമയിലോട്ട് ലോട്ട് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ അത് അവൈലബിൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രോംറ്റ് എടുക്കാനേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള ജനറൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എന്റെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രോംറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിൽ ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ടാണോ അതല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ആണോ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രോംറ്റിംഗ് മെത്തേ ഇതിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സംഭവം വേണ്ട പ്രോംറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് നോർമൽ നമ്മൾ സംസാര ഭാഷ അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രോംറ്റിംഗ് അപ്പോ ജിപിറ്റിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് വോയിസും
മറ്റു ടെക്നോളജി കണക്കല്ല കാര്യം ഇതിന് ആക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത്രയും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമല്ലേ ഒരു ബിസിനസ് രംഗത്തൊക്കെ അത്രയും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുമല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു വരുന്ന ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മിക്കവാറും കാണാം ഇതിന്റെ ഒരു മൂർധന്യ ഭാവം എനിക്ക് തോന്നില്ല പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം പോകേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് ഇത് പറഞ്ഞ കാരണം കാരണം ഈ ഓപ്പൺ എ ഐയുടെ സ്പീഡ് അത്രയാണ് ഈ കമ്പനിയുടെ കാരണം ചാറ്റ് ജി പി ഫസ്റ്റ് വർഷം വന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച അങ്ങനെയൊക്കെ ആഴ്ചയിലെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇവന്മാർ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഇറക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മ ചാറ്റ് ജി പി യുടെ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അത് ചുമ്മാ മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ചുമ്മാ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത എന്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു മാസത്തിന് നമ്മള് ചുമ്മാ ഞാൻ അന്ന് ചുമ്മാ ഓരോന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ സുഖമാണോ എന്നൊക്കെയാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഒന്ന് തിരിച്ചു റെസ്പോൺസ് ചുമ്മാ കുറെ മലയാള അക്ഷരങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തോ വന്നത് പക്ഷെ പോകെ പോകെ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു ജോക്ക് മോഹൻലാലിനെ കുറിച്ച് ജോക്ക് പറയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ റെസ്പോൺസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അതായത് അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ജോക്ക് ഇതായിരുന്നു അതായത് മോഹൻലാൽ കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീ ഫുഡ് കഴിക്കില്ല എന്താണ് കാരണം അറിയാമോ എന്നിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വന്നിട്ട് കാരണം കേരളത്തിലെ മീനുകളെല്ലാം മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് ആണ് ഇതാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് ജനറേറ്റ് അതായത് ഇതിന് ആ ഒരു ലെവലിൽ അത് വളർന്നു അതായത് അതിനറിയാം ഓക്കെ കേരളത്തിൽ അപ്പോ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ സ്പീഡ് അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും എന്താ പറയുന്ന ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ആദ്യം ചിലപ്പോ ഒരു പരസ്യത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല പരസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു വളരെ ചെറിയ സമയത്താണ് പരസ്യം ഒരു മിനിറ്റിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ചെറിയ ഡീറ്റെയിലുകൾ പരസ്യത്തിൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പരസ്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത കാര്യം പെട്ടെന്നാണ് അത് വന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന എന്താണ് പൊപ്പപ്പെയ്യുന്നത് അതാണ് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏടെ എനിക്കൊന്ന് ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ സാധ്യത പരസ്യത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ അതിന്റെ ലെങ്ത് വളരെ വളരെ കുറവാണ് പറയുന്ന പിന്നെ പിന്നെ ബഡ്ജറ്റും എപ്പോഴും അവര് പരസ്യം മാക്സിമം ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഒരു പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു പരസ്യത്തിൽ ഒരു വലിയ കഥ പറയേണ്ട കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് വേറൊരു സാധ്യത എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പരസ്യത്തിൽ സാധാരണ ഒരു പരസ്യം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറിനെ ചിലപ്പോൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റാറിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് ഏഹ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ് അത് പറയുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ സച്ചിനെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വിരാട് കോഹ്ലി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഒരു സാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഐക്കണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബോർഡ് ഫോൺ സൂസുവിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സൂസു ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും കാണുമ്പോ അറിയാം ഇത് വോഡഫോണിന്റെ സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രിയേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരാളെ തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി ആ അത് ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാലോ ആ ഒരാളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാലോ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഇൻപെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പക്കായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് നടിമാരെയൊക്കെ നടന്മാരെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇ എഫ് എക്സ് ഒക്കെ ചെയ്താണ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ലാതെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഭാവി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടോ അല്ലെ ഇപ്പൊ തന്നെ അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോട്ട് ഒരു ഒരു യൂട്യൂബർ ഒരു വ്ളോഗർ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോ ഏജ്
എവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ എ ജനറേറ്റർ ഉള്ള പാട്ടുകൾ തന്നെ ശബ്ദങ്ങൾ തന്നെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ആ സൗണ്ടുകൾ പലതും വരുന്നത് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നതാണ് നരേന്ദ്രമോദി പാട്ട് പാടുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും കാണിച്ച അച്ഛനും അമ്മയോ ഇതാണ് നരേന്ദ്രമോദി പാടിയ പാട്ടാണ് പറഞ്ഞ കേൾപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണോ ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് പാടുവോ എന്നൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ വേറെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഫേക്ക് ന്യൂസുകളൊക്കെ ചെയ്ത് പറച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഫേക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ പല വിഷ്വൽസും എടുത്തിട്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ഫേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഫേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരു റെഗുലേഷൻ ഇവർ കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടെന്ന് അപ്പം അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു വീഡിയോ ഡൗട്ട് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഇത് ഇവരുടെ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു വാട്ടർമാർക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമായിരിക്കും ഏ ജനറേറ്റഡ് നമുക്കറിയില്ല ഇതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ് ആയിട്ട് മാറാലോ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യത കാര്യം ഞാൻ എന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എന്റെ അക്കൗണ്ടിലെ കാശ് എടുത്ത് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയാതെ ഇത് ചെയ്താൽ അത് എന്തായി തീരും അതെ അതെ ഇപ്പം പോട്ടെ എനിക്കൊരു വീഡിയോ വരുന്നു ഇപ്പം നിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ നിന്നെ അർജന്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുമല്ലോ അത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വീഡിയോ കോളുകളൊക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാലേ ആൾക്കാര് അതെ അതെ വീഡിയോ കോള് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യും അതെ അതെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ വീഡിയോ കോള് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് അതെ 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 പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി വരും മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടുത്തടുത്ത അപ്ഡേറ്റുകൾ അറിയാം അല്ലെ അതെ ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വരും മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അറിയാം അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെ അതെ ഷോക്കിംഗ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാല് ആളുകൾ എത്രത്തോളം അതിനെ കാണുന്നു അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത് കാരണം ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് സിനിമ പഠിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഏ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് വരും വന്നേക്കാം അതെ 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 ശരിയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇനി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊക്കെ ഭാവിയിൽ കാണുന്ന സീരീസുകളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടമാനം കണ്ടന്റുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം കാരണം ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബുക്ക് കുട്ടികളുടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു പല ബുക്കുകളും കുട്ടികളുടെ ബുക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ എ വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ഏ ജനറേറ്റഡ് ഇമേജ് മേടിച്ച് ഇപ്പൊ പോട്ട് ഏറ്റവും ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പം ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഒരു സംശയം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എ ഐ വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോറീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റോറി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പാട്ട് ഒരു വരികൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആണ് ഇമോഷൻസിനെ മനുഷ്യന്റെ ഇമോഷൻസിനെ എങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാണ് അതിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസ് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണോ എ ഐ അതോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ 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 ഒരു കഥ ഒരു കഥ എങ്ങനെയാണ് എ ഐ സ്വയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 വരികൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇമോഷൻ കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഇമോഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എടാ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നീ എന്റെ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് തന്നെ ഒരു തെറ്റാണ് പക്ഷെ എന്റെ പരിമിതമായ അറിവുള്ള കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഒരു എ ഐ എയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന് ഡേറ്റയാണ് അതായത് കോടിക്കണക്കിന് ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ്
എഐ അല്ല ഒരു അതായത് ഇതിന് സ്വയം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്നോ ജനറിക് ഇന്റലിജൻസ് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതാണ് എ ഐയുടെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് ഇമോഷണൽ സ്വയം ഞാൻ ആരാണെന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കേട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ അതെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മള് മെട്രിക്സും സിനിമയിലെ കാണുമല്ലോ ടെർമിനേറ്ററിനകത്തൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഏഴ് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ ഏ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു ഏഴ് ഒരു ദിവസം തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു തരുന്ന എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല നിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ എന്നൊരു ചിന്ത വന്ന് ഈഗോ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നീ ആരാ തുല്യെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നില്ലേ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ലടാ നീ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പരിപാടിയും തീർന്നു അതെ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ട് ഇവൻ 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 മണ്ടന ഇവനെ കുറച്ച് പറ്റിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് തെറ്റായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര് അതെ പോയില്ലേ അതാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ വീഡിയോ വീഡിയോയും ഒക്കെ വീഡിയോയും പിക്ചറും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് വീഡിയോസ് ഇത് ലേൺ ചെയ്ത് ലേൺ ചെയ്താണ് ഇത് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇവരെടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇത് ഏതൊക്കെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ് പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്താണ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലെ വീഡിയോസ് ഗൂഗിളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ അറിവില്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ വ്ലോഗ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കേരള ബേസ്ഡ് വ്ലോഗിങ് സ്റ്റൈൽ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇവൻ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ യൂട്യൂബേഴ്സിലൊക്കെ വീഡിയോ ഇവൻ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അവരുടെ ഒന്നും അറിവില്ല ഇവരുടെ ഒന്നും അറിവില്ലാതെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഇപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എവിടുത്തെ ആരുടെയൊക്കെ ഡേറ്റയാണ് ഇത് എടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വേറൊരു ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ സിനിമ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയ രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കരമായ മാറ്റമായിരിക്കും അങ്ങനെ വരട്ടെ എന്ന് ആശിക്കാം അതെ 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 അതെ